What's up guys? Welcome to my channel and today gagawa na naman tayo ng unboxing and review for Xiaomi Mi 9. So guys, itong si Xiaomi Mi 9, ito yung flagship phone, 2019 flagship phone ni Xiaomi. So guys, isa rin tong phone na to sa mga unang nagkaroon ng Qualcomm Snapdragon 855. So itong phone na rin na to, ito yung number 1 sa Antutu benchmark noong April 2019. Yeah guys, hindi na natin papatagalin tong unboxing natin. Let's get started. So ayun guys, may kita agad natin. Siyempre kapag ka flagship phone, siyempre dapat premium. So sa box pa lang, napaka premium talaga ng itsura ng Xiaomi Mi 9. May kita agad natin yung number 9. Ayan sa harapan at yung logo ni Xiaomi. At ito sa gilid yan, nakalagay dyan is yung blower version. Sa likod niyan guys, uh, nandyan yung quick specifications niya. So mamaya natin siya i-discuss. Kaya wag na natin patagalin siya. So unbox na natin. So ayun guys, may kita agad natin pag open natin ng box. Andiyan syempre palagi yung maliit na box. So ayan sya. Designed by Xiaomi. So ayan guys, so dito sa part na to, ayan may kita natin. Andiyan yung SIM ejector nya. At meron tayo ditong dongle. So guys, itong dongle na to is type C to 3.5mm headphone jack. So ibig sabihin lang nun guys, wala syang headphone jack yung mismong Mi 9. So bad news yun para sa mga fan ng 3.5mm headphone jack. So, sa loob pa, meron tayo dito syempre ito, yung jelly case nya. So, itong jelly case nya, no, kulay black. So, ayun guys, so medyo malambot sya. So, hindi, sya, hindi ito masyado magandang gamitin pag ganilagay sa phone. Dahil pwedeng mag-slip or madulas yung malaglag yung phone dun sa pagkakakapit nya dun sa case. So, sa loob pa nun, syempre na nandyan yung warranty card at saka yung user manual nya. At makikita na rin agad natin syempre yung phone. So, kunin natin sya. Pero, set aside muna natin to. So, sa loob ng box, andyan yung cord niya. So, type C. Type C na cord. Tapos, yung kanyang stock charger. So, guys, itong stock charger niya, no, 18 watts lang. Pero, si Xiaomi Mi 9, available siya or pwede siya up to 27 watts. So, mas mabilis na charging. So, pwede kayong bumili ng 27 watts na stock charger. So, guys, andito na tayo sa mismong phone. Ayan, guys, may kita agad natin yung quick specifications niya. Ayan, Mi 9. So, 48 megapixel. Camera. Meron siyang Qualcomm Snapdragon 855. Meron din siyang wireless fast charge na 20 watts. At meron din siyang in-screen fingerprint. So, tanggalin na muna natin to. So, guys. Sa unang hawak ko pa lang. So, napakagain niya. Very premium. Napaka-premium nung feel kapag ay nahawakan natin siya. Dahil yung glass nito. So, glass yung back. Black, tapos, uh, Corning Gorilla Glass 6 naman yung front niya. So, ito siya guys. Ayan, glass yan. Very premium, napakagaan. So, syempre, ano pa ba i-expect mo sa isang flagship phone? Dapat talagang premium yung, ano nyo, premium yung feel. So, tanggalin natin tong sticker na nakadikit sa likod. Ayan guys. So, nung tinanggal yung sticker, mas kita natin yung ganda ng color niya, ng glass. Ayan siya guys. So, dito sa likod, may kita na atin yan agad yung triple camera setup niya. LED flash. So, sa taas nito meron tayong may kita dyan is yung microphone tsaka infrared sensor nya. Guys, sa left side nya, nandiyan yung SIM card ejector. Tapos yung uh, Google Assistant button nya. Sa SIM card tray nya guys, wala siyang expandable na memory card. Meron lang dual SIM. Sa right side, nandito yung power button and volume rockers. Tapos sa baba, nandiyan yung ating uh, speaker. Type-C uh, type USB port. At tsaka yung microphone. So guys, wala siyang 3.5mm headphone jack. So... Uh, bad news yun para sa mga fan. Guys, pagdating nga pala sa camera, no? So, yung triple rear camera niya, so, medyo maumbok siya. Medyo malaki, medyo makapal siya. So, pag nilapag mo siya, yan, so, hindi nagbabalance yung fit niya dun sa mismong, ano, sa mesa, yan. So, medyo, eh, mas maganda niya, lagyan niyo ng case. So, guys, meron ako ditong case. So, binili ko tong case sa uh, Shopee. So, ito siya, guys. Ito yung itsura niya. So, pag nakalagay siya, yan. So, medyo naharangan na yun dito, nalagyan ng case. So, pag nilapag mo na yan, lumalapat na siya sa mesa, so hindi na siya mauga. Ayan. Okay na siya, kaya mas maganda talaga nung may case. So, guys, sinetup ko na rin pala yung mismong phone. So, nag-register na rin ako ng fingerprint ko. So, try na lang natin kung gaano ba kalabilis yung in-screen fingerprint niya. So, guys, ayan, may kita agad natin. May lumalabas si Tung Sana. Uh, logo ng fingerprint. So, dyan mo ilalagay yung mismong finger mo. So, try natin. Pa guys. So ayun guys, uh, may kita naman natin na medyo may failure or hindi ganun ka-accurate talaga yung uh, fingerprint scanning niya. Siyempre iba pa rin yung accuracy ng mismong traditional na 
fingerprint yung mga nasa likod. So, unlike sa in-screen fingerprint. Pero kahit pa paan, mabilis siya. Unlike sa mga ibang in-screen fingerprint na medyo mabagal. So, guys, itatry din natin yung face unlock niya kung gaano ba kabilis. So, ito guys, try natin. Wow! Kita nyo yun guys, so pag pindot ko pa lang ng power button, napakabilis niya mag-open. Naka napakabilis talaga ng face unlock niya. Ayan siya guys, so very impressive talaga to Xiaomi. So, thumbs up doon para doon. So guys, pagdating sa specifications ng Mi 9, meron tayong 6.39 inch Samsung AMOLED display. Full HD+, plus, so 1080p. Yan, may kita natin sa YouTube, makakapag-play tayo hanggang 1080p. Naka Corning Gorilla Glass 6 na rin to with uh, Android 9 Pie at naka MIUI 10 ng Xiaomi. Top of the line specifications niya, nandyan yung Qualcomm Snapdragon 855, yung GPU niya na Adreno 640. Sa global version, meron siyang two variants, isang 6GB of RAM and 64GB of storage na merong price na 22,990. At yung isa pa niya na 6GB of RAM, 128GB of storage, nagkakahalaga naman ng 24,990. Meron siyang AI face unlock, in-screen fingerprint scanner. Yung battery nito na 3,300 mAh battery. Supported din to up to 27 watts fast charging at meron siyang 20 watts na wireless charging. Unfortunately guys, no, wala siyang 3.5mm headphone jack. Pero meron naman siyang free na dangle inside the box. So front camera, meron tayong 20 megapixel front camera. At kaya nitong kumuha ng video up to 1080p at 30 frames per second. Sa rear camera, meron tayong triple camera setup. So yung nasa taas, yung 48 megapixel camera. So wide camera yon Merong 16 megapixel for ultra wide camera. At yung nasa baba na 12 megapixel for telephoto. At kaya na rin ito kumuha ng video up to 4K at 60 frames per second. So guys, meron ako ditong sample shot, sample photos na kuha gamit sa Mi 9 at nag-include na rin ako ng videos. So guys, dito na tayo sa game review. So guys, pagdating sa graphics nito, meron siyang available na default and performance. So in default, nakahay na agad yung graphics niya. Guys, unang-una pansin nga dito, before pa tayo mag-start ng game is yung ganda nung sound niya, yung quality ng speaker. I-add mo pa dyan yung napakagandang graphics. Kung mapapansin nyo guys, yung kalsada, very detailed talaga siya. Yung mga building sa gilid, napaka-detailed talaga. Napaka-smooth talaga niya. Wala rin ako na-feel na any heating issue habang naglalaro. And take note guys, nakalagay pa yung case ng phone habang naglalaro ako. Guys, pagdating sa Mobile Legends, ang available na graphics dyan, syempre hanggang high. At meron din siyang available na high frame rate mode. Guys, sa pag-start pa lang ng game, una agad talaga natin maririnig ay yung ganda at lakas ng speakers niya. Unang mapapansin natin guys, yung ganda ng graphics niya. May kita mo, very detailed yung grass. At napaka-smooth talaga niya. I-add mo pa dyan yung napaka-smooth na feeling kapag ka tinatouch natin yung screen ng Mi 9. Hindi nga ako naka-feel ng any touch delays o lags dun sa mismong phone. Wala rin ako na-feel na any heating issue habang naglalaro ako. Yun nga lang, hindi siya full screen na sagad hanggang dun sa may notch. Kung tutuusin mo nga guys, sobra-sobra na yung specifications ko kong Mi 9 para sa Mobile Legends lang na kung ito lang naman yung nilalaro mo. Pagdating naman sa PUBG, yung graphics natin available to up to HDR, yung frame rate niya up to ultra, at sinet ko yung style niya to realistic. So guys, para mapakita ko sa inyo yung maximum performance ni Mi 9 pagdating sa PUBG, sinet ko talaga yung graphics niya to maximum dun sa may HDR, at yung frame rate niya na ultra. Guys, kayang-kaya nito yung maximum na available graphics na meron sa kanya 
Nung walang lags, walang touch delays at walang frame drops. Napaka smooth talaga niya at napaka detailed nung in-game platform niya. Guys, dahil nga naka-maximum lahat ng settings, nakaka-feel ako ng heat mula sa phone pero average heat pa rin siya, normal heat. Yun lang, dahil nga rin doon, mas mabilis malobat, mas mabilis mag-drain yung battery. So guys, better talaga na babaan yung graphics para mas matagal yung game time nyo. Very detailed talaga tong game, may kita nyo nga yung grass sa platform. Very smooth talaga yung game kahit nga sa pagda-drive, ikaw man yung nagda-drive o hindi, napaka-smooth talaga. So in guys, ang unboxing and quick review natin for Xiaomi Mi 9. At masasabi ko lang guys na na-meet talaga nito yung expectation ko. Siyempre, lalo na isa tong flagship phone. So na-meet niya expectation ko pagdating sa camera, pagdating sa games. Yun nga lang guys, no, ang downside talaga na itong phone na to is yung battery niya. So medyo mas mababa. Pagdating sa games, medyo mas mababang game time. Pero bumawi naman si Xiaomi pagdating sa fast charging niya. So mas mabilis, abot to up to 27 watts. So, mas mabilis ka lang din makakapag-recharge. Doon binawi ni Xiaomi yung mas mababa niyang battery. Isa pa sa nagustuhan ko sa mismong phone na to ay yung screen niya. So, naka-super AMOLED screen siya ng Samsung. So, mas maganda. Mas brighter yung color ng mismong screen. Pag nasa outdoor ka, mas kita mo. So, mas nababasa mo. Mas maganda rin yung color. Mas vibrant. Kahit yung pag nagtitingin ka ng photos sa mismong phone mo, syempre mas maganda or mas malinaw mo siya makita. So guys, sana nakatulong tong video ko na makapag-decide kayo na makabili ng Xiaomi Mi 9. So guys, don't forget to like, subscribe, and share this video para magkaroon pa tayo ng mga upcoming unboxing and quick reviews pagdating sa mga upcoming phones. So guys, sana nag-enjoy kayo sa video ko. Don't forget to like, subscribe, and see you next time.